Don't you want to look this amazing? Come on, let's start! Ruby, why are you running away? This is gonna be fun! Come here! I got you! No, I don't! No, I do! No? Let's start with the red. Red. Now, blue. Blue. Let's add some cyan. Cyan. I got you again! Now some orange! Orange! Wait! You need some pink! Pink! Last but not least, yellow! Yellow! Perfect! Belo dia para brincar. Crianças, 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 vocês acham que isso é jeito de brincar dentro de casa? Ei, escutem. Vocês deveriam guardar os brinquedos antes que seus pais apareçam.
Eu avisei. A casa não pode ficar tão bagunçada. Vocês têm que arrumar. Vocês têm cinco minutos para arrumar a sala. Não podem ir almoçar enquanto não terminarem. Eu sei que estão com fome, mas regras são regras. A casa deve estar arrumada. Crianças, não se aborreçam. Guardar os brinquedos não precisa ser chato. Não é, Pops? Podemos guardar brincando. Vamos fazer uma competição. Quem guardar mais brinquedos no baú, ganha. O que acham, crianças? Querem brincar? Aceitam o desafio? Que comece a competição. Vamos, rápido! Quem guardar mais brinquedos, ganha! <risos> Mas, Groove, onde você vai com isso? <risos> Groove, isso não é brinquedo. Crianças, vocês guardaram tudo. Se divertiram? Parabéns, Phoebe. Você ganhou. Vocês já podem almoçar. Groovy, você pode ajudar a Phoebe? Crianças, no que Groovy deve se transformar para que Phoebe não bata na parede? Um diamante? Um colchão inflável? Ou um morango? Isso, um colchão! Boa! Groovy, você poupou a filha da maior pancada. Haha, <risos> Groovy, no fim das contas vocês empataram. Os dois são os melhores na arrumação da sala. Haha, <risos> Groovy, você deve estar faminto para sua barriga roncar assim. Vamos, hora do almoço. Isso é que eu chamo de apetite. É que brincar dá muita fome. Lembrem-se, crianças. Depois de brincar, você sempre, sempre tem que guardar os brinquedos. Que belo dia para praticar esportes. Pops parece pronto para jogar basquete. Só espero que ninguém te confunda com a bola. Acho que querem que você jogue com eles.
Ele disse que você pode ir brincar com as meninas, mas que basquete é coisa de menino. Pops, isso não foi muito educado. Apesar de que esse menino merecia um pouco. Vamos explicar para todo mundo por que o que aquele menino fez é errado? Apesar de que alguns esportes tradicionalmente eram considerados de menino e outros de menina, a verdade é que todo mundo pode praticar o esporte que quiser, independente do nosso gênero. A única regra é se divertir. Ótima ideia, Phoebe. Pergunte às meninas se elas também querem jogar basquete. Atenção, meninos. As meninas também querem jogar basquete. Vamos jogar uma partida todos juntos. Legal. Vamos ver. Precisamos de um árbitro. Perfeito. Pops vai ser nosso árbitro. Legal. Uh, só falta uma coisa para pitar as faltas. Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para ajudar Pops a arbitrar a partida? Uma batedeira? Um apito? Ou uma coroa? Isso, um apito. Muito bem. emoção. A partida vai começar. O time que fizer três cestas primeiro ganha. Entendido? Bola para Phoebe. Que passa para Cat. Cat para Sara. E cesta delas. Isso aí, meninas. Eric sai com a bola. Passa pro James. James pro Vitor e... Cesta dos meninos! A partida está acirrada! Temos um empate! As meninas saem com a bola. Phoebe está com a bola. E lança! Que cesta! Espetacular! Os meninos saem com a bola. Bola pro Eric. Vive tira dele. Falta. Falta do Eric. Agora, Phoebe tem a chance de ganhar a partida. Vai, Phoebe! Você consegue! Phoebe se prepara para lançar. Momentos de máxima concentração. Ela lança e... Sexta! As meninas ganham a partida. Bravo! Thank you.
viram como é divertido quando meninos e meninas brincam juntos em qualquer esporte? Marcou uma cesta e tanto groove. Ha <risos> ha!